benvenuti o bentornati sul mio canale ecco queste due chitarre eh, che fanno parte della mia collezione che si è molto ridotta ultimamente sto cercando di arrivare all'osso più possibile ecco sono due chitarre appunto eh, beh una è una Gibson Les Paul e un'altra è una Paul Ray Smith di ispirazione Les Paul ecco non vuole essere un video per stabilire quale delle due suona meglio perché non, nessuno riuscirà mai a sistemare tutti i gusti di, di tutte le persone ecco è un video per farvi capire appunto se ci sono grosse differenze visto che una questa costa il doppio di quella oppure se effettivamente diciamo il suono è abbastanza simile e, e non giustifica molto la differenza di prezzo ecco questa eh, Les Paul Tribute mh, sapete ho già pubblicato un video e era nei miei desideri da un paio d'anni e l'ho presa nonostante sfori il mio ma massimo budget che è di 1000 euro e non voglio più prendermi chitarre sopra i 1000 euro dato che adesso la qualità generale anche degli strumenti di medio prezzo è altissima per cui non vale la pena a mio giudizio eh, spendere 2-3 mila euro per una chitarra ecco qui ho fatto un'eccezione in quanto adesso al momento di questo video questa costa 1250 euro è un po' cresciuta ultimamente mentre questa è uscita di produzione da qualche mese ma si trova ancora abbastanza facilmente nei negozi ed anzi c'è la possibilità di portarsela a casa con un prezzo decisamente più buono visto che essendo gli ultimi pezzi disponibili probabilmente i negozi le vorranno vendere insomma, a un prezzo più scontato sono due chitarre, come dicevo, l'ispirazione Gibson c'è, qui è proprio nel DNA della chitarra, essendo una Gibson, e ci sono delle differenze, questa ha un top in acero di quasi un centimetro di spessore, che dà ovviamente al suono una maggiore apertura, una maggiore chiarezza, e cristallinità, ecco. <ride> mentre questa è totalmente in mogano, e ha un suono ovviamente un po' più, chi, più scuro non chiuso un po' più scuro ma eh, appunto mh, questo può piacere molto di più a, a certe persone a me compreso io amo il suono che ha questa chitarra me, ma amo ovviamente anche io amo entrambi i suoni sia con l'acero che senza mentre so che c'è gente che invece mh, ne fa una differenza abbastanza basilare Ecco, diciamo che eh, come costruzione sono entrambe delle, degli ottimi strumenti. Questa è costruita in Indonesia, come tutti i modelli SE, e alla fabbrica della Cort, sotto la stretta sorveglianza della casa madre, ed, ed è costruita in modo egregio. Ecco, I legni sono accoppiati bene, non ci sono problemi, la tastiera in palissandro è ottima, e questa ovviamente è fatta in America, e, e con le stesse... Eh, crismi le stesse caratteristiche delle sorelle maggiori solo che è tutta satinata comunque adesso non vi faccio tutte le specifiche andate a vedervele nel video e questo video dicevo non vuole essere una comparativa meglio questa è meglio questa è peggio voglio solo metterle a confronto sono due chitarre buone dopo se voi avete una mezza intenzione di, di prendere una delle due, questo magari vi può aiutare a capire dove volete andare a parare. Ecco, diciamo questa è a risparmio, però posso assicurarvi che suona molto bene e ricorda molto una Gibson Les Paul. Questa ovviamente costa un po' di più, però è una Gibson Les Paul e <ride> ha il DNA certificato Gibson. E dipende, cioè, so benissimo che i gusti sono gusti e ce n'è per tutti, insomma nei commenti sicuramente ci sarà da, da divertirsi. Ecco, andiamo comunque a dare un'occhiata e prima chiaramente vi chiedo se non siete già iscritti di iscrivervi al mio canale 
che ne ha bisogno, sta crescendo, ma dobbiamo crescere di più e diventare un gruppone. <ride> Va bene, andiamo comunque adesso a sentirle all'opera queste chitarre e chiaramente cercherò ne, tra, le varie, tra i vari test diciamo puliti, distorti, eccetera, di dire la mia opinione. Poi dopo chiaramente se ne discuterà. Andiamo e buon ascolto e buona visione. Mentre giro questo video fuori c'è eh, Nerone, l'anticiclone africano e questa è la settimana più calda dell'anno, sono 37-38 gradi in questo momento e fortunatamente ho un ventilatore che mi spara l'aria addosso perché non ho il climatizzatore, dovrei metterlo ma non ce l'ho ancora. Ecco, tutto qua, solo perché se mi vedete cambiare spesso maglietta il motivo è quello, do il mio sudore per voi. <ride> Ecco, tornando a noi, questi 245S della Porre Smith sono assolutamente, secondo me, promossi in quanto riproducono piuttosto bene eh, le tonalità e i suoni dei 490 della eh, Les Paul eh, Tribute. Ecco, come se avete un buon impianto audio avrete notato che eh, questi pick up del 245 sono un attimino eh, meno squillanti nel senso che il, mancando il top in acero eh, non c'è appunto quell'enfasi sulle mh, frequenze alte più che enfasi insomma diciamo un accento in più ecco questo mh, a me eh, non dispiace come ho detto mi piacciono entrambi i suoni so che comunque molti hanno delle preferenze per uno rispetto all'altro ecco tutto qua e volevo solo anche dopo mi, mi taccio perché sono troppo chiacchierone 
farvi notare che con questo caldo avere un manico satinato come quello della Gibson è un vantaggio enorme mentre questa ce l'ha purtroppo eh, lucido si potrebbe anche carteggiarlo un pochino e farlo diventare satinato comunque mentre suonavo notavo anche questa differenza che mh, su questa chitarra con questo caldo è leggermente non è che, che cambia la vita però è leggermente più eh, difficile suonare mentre col satinato vai liscio con il satinato vai liscio <ride> ecco per cui ecco finisco qua andiamo avanti e di nuovo buon ascolto e buona visione
eccoci qua. Bene, immagino mh, vi siate fatti un'idea a questo punto. Nell'ultimo mix di assoli sulla backing track ho volutamente lasciato il um, missaggio con il volume delle chitarre mh, molto alto, infatti la backing track è proprio in sottofondo, proprio per far sentire eh, il carattere della, della chitarra, il suono, a volte missando eh, a metà magari alcune sfumature vengono perse, ho preferito lasciare così, lasciando anche i, i vari eh, errori nel suonare che comunque a me io non sto un giorno a prepararmi un mega solo per fare queste cose voglio solo che sentiate il, il vero suono della chitarra mentre nella backing track ho usato allora un distorsore un blues overdrive e un po di delay un delay anal analogico e eh, un riverbero hall non troppo invadente ecco e, bene queste due chitarre va bene avete visto hanno una, una loro personalità e, e ognuna ha il suo modo di suonare questa più squillante più forse aggressivo questa un po meno però eh, anche lei si difende alla grande queste due chitarre a mio parere eh, completano, mh, se uno vuole avere, mh, non so, nel mondo delle single cut o delle Les Paul style, i vari possibili, le varie possibili sonorità, queste due chitarre per me eh, sono complete. Eh, questa ovviamente essendo una Gibson eh, <ride> ce l'ha nel DNA, questa è una PRS è anche fatta in Indonesia ma è fatta veramente molto bene con tutti i, i crismi e le eh, attenzioni dovute appunto all'intervento sempre costante della casa madre americana nel processo produttivo per cui io promuovo a pieni voti questa PRS e la paragono abbastanza a, a questa eh, la differenza di prezzo direte beh ovviamente eh, questa è costruita in America questa è costruita in Indonesia e c'è una bella differenza anche a livello di eh, mano d'opera proprio il costo della mano d'opera questa è fatta nelle stesse fabbriche dove, nella stessa fabbrica anzi dove vengono costruite le custom le, le standard le, le SG tutte le altre chitarre della Gibson ho visto un video appunto dove c'è un tour della Gibson dove fanno vedere anche le tribute per cui sono veramente fatte nello stesso stabilimento i legni utilizzati probabilmente questi della Gibson sono di qualità superiore questo acero è molto bello non so se riuscite a vederlo e anche il mogano del corpo è senz'altro di buona qualità molto buona sono riuscito a trovare una giunzione per cui è un corpo in due pezzi questo invece della eh, 245 è completamente eh, esatto in mogano e eh, sono tre pezzi e comunque questa fisima dei pezzi a me proprio non me ne frega niente perché alla fine che siano due o tre pezzi le chitarre suonano bene uguali non c'è questa gran differenza, cioè sfido chiunque a trovarmi una differenza di suono fra una chitarra con due pezzi e tre pezzi, non esiste. Sono fisime da chitarristini viziati, ecco, per cui ecco, mi rifaccio al video che avevo pubblicato sui chitarristi e le loro manie. Ecco, questa dei pezzi è un'altra, nel senso che siano due o tre o uno, eh, il suono solo Superman con il super udito lo percepisce percepisce la differenza ecco questa come dicevo ha eh, ver è verniciata totalmente anche il manico e questa in realtà a me piace moltissimo perché oltre 
a soddisfare visivamente e soddisfa anche <ride> al tatto perché si sente il legno è satinata è tutta satinata e per me è, una, è un valore aggiunto nel senso io lo preferisco molto al vernice allo strato grosso di vernice che a volte mettono su molti modelli va bene sto come sempre chiacchierando queste due chitarre comunque io le raccomando entrambe eh, se riuscite a trovare questa eh, è ancora abbastanza facile trovarla e la trovate ad un buon prezzo io forse in voi la prenderei la PRS adesso mh, questo modello non lo fa più e faceva anche un modello con il top in acero che costava ovviamente di più e anche quella era fenomenale se trovate anche quella col top in acero e vi piace il suono che ha l'acero eh, prendetela alla fine anche quella probabilmente la trovate a un, a un buon prezzo ecco il video finisce qua spero vi sia stato d'aiuto nel caso foste anche solo curiosi di capire la differenza e vi aspetto alla prossima che sarà fra non molto probabilmente con il video dove ho un po' stravolto eh, la Harley Benton del 25 anniversario ok ci vediamo presto alla prossima e mh, buona estate a tutti che quasi quasi sta finendo <ride> ciao